Не даю. Может, как-то кто-то где-то уже делает былью сказку эту. А как дальше? Как-то я, так сказать, весна пока. Руки, поскольку еле-еле ходим, нас привезли сюда на круге. Они, как месяцы у мушака, сидят по вечеркам костерка, но времена сменились, хошь, не хошь. Теперь костер в театре не зажжешь, С пожарной службой ссоры не хотят. Теперь они у тряпочки сидят. Пойди найди других таких матерых. Столбы твердят про нас на перебой. Собрать нас вместе только дом актера. Способен в юбилейный вечер свой. нынче выгнаны в зажей, а сказочник Маршак в мозгах народа стал клиникой для полных алкашек. Зато пред залом шляпу я снимаю, какая сказка это торжество. На публику смотрю и понимаю, Все здесь, наружу нету никого. Сегодня Валентинов день, друзья, И поклоняюсь дамам, И даю им всем того себя, и свою кардиограмму. Весь мир театр, и люди в нем актеры. Шекспиру не возьмемся возражать. И всей страной, причем довольно скоро, мы режиссера будем выбирать. Тут ошибиться хочется едва ли. Неверный выбор сделать не могли. И сердце мы уже голосовали, и печенью. Пора включать паски. Собрались приватно, наш пузо круг, сомнений в этом нет. А темный лес российского театра наш дом родной уже немало лет. А значит, поживем и поиграем. Прекрасное мгновение будем длить. Мы радости и счастья всем желаем. Окончен номер. Можно увозить. Мы родились. Тридцать седьмом. Народ тогда в стране не слишком веселился. 
и дядя Вова Зельдин в этот год еще в свою свинарку не влюбился. Еще айфоны были не у всех. У многих даже не было айпадов. И ездили без пробок, и помех, и каждой новой вещи были рады. Еще крутили утром бегуди, еще на съездах речи говорились, и малыши у мамкиной груди, по-моему, еще не матерились. Еще был одноместным мавзолей. Словарь не знал понятия иномарха. Мило. Мило весь месяц в феврале, а в мае от сирени было жарко. Трамвай садились лихо на ходу, и в очередь, без очереди лезли. Мы родились в 37-м году. Спасибо, родились. Они исчезли. Ровесник дом, мы помним о тебе. Как видишь, милый, мы давно не дети. Пусть не для всех ты главный дом в судьбе, но хорошо, что ты живешь на свете. Тебе еще свести и молодеть на радость предстоящим поколениям, а нам подольше на тебя глядеть с печалью, радостью и умилением. Ровесники, ровесницы, здесь теперь для нас открыто, все в память не уместится, что вместе пережито. Девчонки, мальчишки, мальчишки, девчонки, все кажется, было вчера, и было мы весело в доме. Мы песню славную, мальчишки и девчонки, для нас на сцене главное не выронить коронки. Девчонки, мальчишки, мальчишки, девчонки, все кажется, было вчера, и было так весело в доме, любимому дому, ура! Когда фортовые и в дом проходкой звонкой Пускай приходят новые мальчишки и девчонки Мальчишки, девчонки, девчонки, мальчишки Устали нам ветер на стирал Собрали последние силы Теперь сказка про шута. 
Żył była wielcem. No, nie tak, że to był cel. W lepszym słucie Karol. I u tego Karola był ten dworny teatr. No, nie tak, że teatr. W lepszym słucie bałagan. I byli w tym bałaganie aktory. No, nie tak, że aktory skryli szuty. Потому что король, а уж царь подавно, без актеров еще обходится. А вот без шутов никак не может. И был в этом театре у короля любимый шут, который каждый вечер падал перед ним лицом в торт. Потому что, как известно, это самая смешная шутка. Но как-то раз реквизиторы забыли принести торт. И пришло, что тут падает перед королем просто так, из торта. И знаешь, дружок, это королю понравилось еще больше. Кто-то спросит, и какая в этой истории мораль, дружок, запомни. Не это главное. Главное, чтобы хоть какая-нибудь была. Потому что когда морали нет, о, жить тошно.